எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு நம்ம ஈரோடு அம்மாச்சி சமையல் கிச்சன்ல இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெஜிடபிள் பிரியாணியும் அதுக்கப்புறமா பேபிகார்ன் வச்சுட்டு ஒரு மஞ்சூரியன் ஒண்ணு பண்ணலாம் அதுக்கு சைட் டிஷா பாத்தீங்கன்னா ரைத்தா ஒண்ணு பண்ணுவோம் அப்புறம் ஒரு ஆரஞ்ச் ஜூஸ் ஒண்ணு பண்ணலாம் இதை எப்படி பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியா பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் வாங்க நம்மளோட சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சமையல் குறிப்புகள்லாம் உடனே உங்களுக்கு வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை அழுத்தி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த பேபி கார்ன் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேரெக்டாகவே இப்படியே செய்ய வேண்டாம் கொஞ்சமாக உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் நான் இதை நல்லா கொதிக்கிட்டோம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் இந்த இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம இந்த மாதிரி நீள வாக்கில் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பெருசாக இருந்ததுன்னா நாலா போடுங்க சின்னதாக இருந்ததுன்னா ரெண்டாக போட்டுக்கோங்க நீங்கள் பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது இப்போ இதில் அது போட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் ரொம்ப கரண்டியை வச்சு கலக்கக்கூடாது கலக்கிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பேபி கார்ன் வந்து உடஞ்சிரும் இது சீக்கிரமாக வெந்துடும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம லேசாக கொதிக்க வச்சிங்கன்னா போதும் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி வடிகட்டுறதில் வச்சு நல்லா வடிகட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு சில்லி செய்யும் போது நிறைய தண்ணி வராமல் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு ட்ரையாக கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் தண்ணியெல்லாம் வடித்தாச்சு இப்போ இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ரெட் சில்லி பவுடர் இருக்கு இல்லைங்களா அது ஒரு கால் ஸ்பூனோட கம்மியாக மிளகுத்தூள் போட்டுக்கலாம் கரம் மசால் பொடி ஒரு கால் ஸ்பூனோட கம்மியாக போடுங்க ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு போட்டிங்கன்னா போதும் சோம்புத்தூள் ஒரு கால் ஸ்பூனோட கம்மியாக போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி பவுடரும் நமக்கு வந்து கார்லிக் பவுடர் ஜிஞ்சர் பவுடர் ஆனியன் பவுடர் எல்லாமே கிடைக்கிது ட்ரை ஜிஞ்சர் பவுடர் கார்லிக் பவுடர் எல்லாமே கிடைக்கிது நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வீட்டில் அரைச்சி வைக்கலன்னா இந்த மாதிரி கூட நம்ம வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனியன் பவுடரும் இந்த மாதிரி பவுடரில் கிடைக்கிது உங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம சமையலுக்கு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆனியன் பவுடர் நான் அதில் இருந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து போடுறேன் இந்த மாதிரி போட்டு செய்யும் போது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதனால் இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் நம் இப்போ நீங்கள் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம கிட்டே அரைச்சது இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பவுடர்லேயும் விற்கிறாங்க இந்த மாதிரி இப்போ இஞ்சி பவுடரும் பூண்டு பவுடரும் விற்கிறாங்க இதுலேருந்து ஒரு அரை அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு ஈஸிங்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இதுலேயே ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி மட்டும் ஊற்றிக்கிட்டீங்கன்னா போதும் பாருங்கள் இந்த பேபி கார்னை இதில் போட்டுடலாம் லேசாக நல்லா அப்படி பெரட்டி விட்டுக்குங்க ரொம்ப அழுத்தி பெரட்டாதீங்க பெரட்டினீங்கன்னா பேபி கார்ன் வந்து உடஞ்சி போயிடும் பாருங்கள் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை எடுத்து ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம பேபி கார்னுக்கு எல்லாம் மசாலாலாம் போட்டு நல்லா பிரட்டி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊறுனா போதும் இப்போ ஒரு தட்டை வச்சு மூடி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஊறிட்டு இருக்கட்டும் தயிர் வெங்காயத்துக்கு ஒரு மூணு வெங்காயம் எடுத்து நல்லா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டுட்டு இதை நல்லா பிரட்டி வச்சிடலாம் நம்ம இப்போ வந்து நம்ம உப்பெல்லாம் போட்டு நல்லா கலக்கி வச்சுட்டோம் இதையும் ஒரு தட்டு வச்சு மூடி எடுத்து வச்சிடலாம் இது எல்லாமே பிரியாணி செய்கிற வரைக்கும் ஊறிட்டு இருக்கட்டும் அப்புறம் என்ன பண்ணணுன்றதை நான் காட்டுறேன் இப்போ நம்ம பிரியாணி எப்படி தாளிக்கலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க குக்கர்லேயே தாளிச்சுக்கலாம் நான் அரை கிலோ அரிசி பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து நல்லா ஊற வச்சு நான் கழுவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக கடல் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ அதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு பட்டை போட்டுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் எடுத்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சு கிராம்பு எடுத்துக்குவோம் ஒரு பிரியாணி இலையை ரெண்டாக பிச்சு போட்டுக்கலாம் இதில் ஒரே ஒரு அண்ணாச்சி மொக்கு போட்டுக்கலாம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாயும் இதில் போட்டுக்கலாம் இதில் நான் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா செவக்க வதங்கியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் நம்ம இந்த பிரியாணிக்கு தே
ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு தூள் போட்டுக்கலாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசால் பொடி போட்டுக்கோங்க நான் என்னென்ன காய் எடுத்து வச்சிருக்கேன்னு சொல்கிறேன் ரெண்டு கேரட் வந்து நல்லா பெருசாக இருந்தது ரெண்டு கேரட் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நான் பீன்ஸ் எடுத்து இந்த பெருசாக இந்த அளவுக்கு நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து பட்டர் பீன்ஸ் இது இது ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு போட்டுக்குங்க மொளக்கட்டிய பச்சை பட்டாணி இது இது பார்த்திங்கன்னா பேபி பொட்டேட்டோ இருக்கு இல்லைங்களா உருளைக்கிழங்கு குட்டி குட்டி உருளைக்கிழங்கு இது வந்து ஒரு அஞ்சு போட்டிருக்கேன் இது உங்களுக்கு எது எது உங்களுக்கு காய் ரொம்ப பிடிக்குமோ அதை ஜாஸ்தி போட்டுக்குங்க இப்போ இது எல்லாமே போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையும் ஊற்றிக்கலாம் இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் லெமன் ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையும் போட்டுக்கோங்க நல்லா உப்பு காரம் எல்லாமே எல்லா பக்கமும் நல்லா பிடிச்சிருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதில் ஒரு அரை கிலோ அரிசி அளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த அரிசி வந்து இதில் ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு இருந்தது இப்போ பாருங்கள் தண்ணியே இல்லாமல் இதில் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இதை நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கலக்கி விட்டிங்கன்னா போதும் ரொம்ப கலக்காதீங்க கலக்கினீங்கன்னா அரிசி வந்து உடஞ்சிரும் வதக்கும் போது நமக்கு இதில் தண்ணி எதுவுமே விடலை இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஊற்றிடலாம் இது வந்து ரெண்டு டம்ளர் அரிசி அப்படிங்கிறதுனால ஒன்றுக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் அப்போ மூணு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றலாம் மூணு டம்ளர் அளவுக்கு நான் தண்ணி ஊற்றிட்டேன் இப்போ இதை வந்து நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்க புதினா இலையும் கொத்தமல்லி இலையும் தோவி விட்டுடலாம் மீதி இருக்க நெய் இருக்கு இல்லைங்களா அது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இருக்கு இந்த நெய்யும் இதிலேயே ஊற்றிடலாம் இப்போ எல்லாமே போட்டு ஒரு கலக்கு கலக்கிட்டு குக்கர் மூடியே மூடி வச்சிடலாம் இப்போ வெயிட்டும் போட்டுட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விசில் வந்ததுக்கு அப்புறம் மூணு நிமிஷம் அளவுக்கு ஸ்லோ பண்ணி வச்சுருங்க ஸ்லோ பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா நமக்கு சூப்பரான பிரியாணி வந்து வெஜிடபிள் பிரியாணி நமக்கு ரெடி ஆயிரும் ரொம்ப அருமையாக கிடைக்கும் வந்து இப்போ பாருங்கள் தயிர் வெங்காயம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம இதில் ஏற்கனவே நம்ம உப்பெல்லாம் போட்டு நம்ம நல்லா பிணைஞ்சி வச்சுட்டோம் இது நிறைய எக்ஸ்ட்ரா அதாவது சாதாரணமாக கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம தயிர் வெங்காயம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கூடுதலாக தான் நீங்கள் போடணும் ஏன்னா நம்ம தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் அலசிடுவோம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் கூடுதலாக போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதை ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா இந்த மாதிரி அலசிடுங்க அலசிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா புழிஞ்சு போட்டுக்குங்க இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு கெட்டி தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை போட்டுக்கலாம் இதுலேயே பச்சை மிளகா ஒரு அரை பச்சை மிளகாய் எடுத்து இதில் இருக்க விதையெல்லாம் எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு இதை மட்டும் போட்டுக்கலாம் இதுலேயே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையும் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுருங்க உங்கள் வீட்டில் தயிர் வெங்காயம் எடுத்து வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கூட மிச்சம் இல்லாமல் எல்லா தயிர் வெங்காயத்தையும் சாப்பிட்ருவாங்க அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அதனால் தயிர் வெங்காயம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு தட்டு வச்சு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பேபி கார்னில் சில்லி எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போம் இந்த இதோ சில்லி பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கோம் இப்போ அது நல்லா ஊறிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ ஒவ்வொன்றா எடுத்து இதில் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் மசால் எதுவுமே பிரிஞ்சு போகாமல் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் பாருங்கள் நல்லா கரை கரைன்னு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இந்த சூட்லேயே கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளையும் போட்டு இந்த சில்லி மேலே போட்டோம்னா பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் நல்ல மனமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ ஆரஞ்சு ஜூஸ் மட்டும்தான் ரெடி பண்ணணும் இப்போ அந்த ஆரஞ்சு ஜூஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது இல்லைங்க இதை உள்ளே போட்டணும் இந்த ஆரஞ்சு முழுசாகவே வச்சு நம்ம இதில் ஒரு அமுக்க அமுக்கணும்னா கரெக்டாக பாருங்கள் இந்த ஹோல் இருக்க இடத்துல நம்ம வந்து தம்ளார் வச்சிடணும் தம்ளார் வச்சுட்டு இதை ஒரு அமுக்க அமுக்கணும்னா ஜூஸ் ஃபுல்லாக வந்துடும் உங்களுக்கு சூப்பரான ஆரஞ்சு ஜூஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம சுகர் பேஷண்ட்டு அவங்கெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு ஜூஸ் எடுத்து அப்படியே பிள்ள
இப்படி ஒன்று ஒன்று உங்களுக்கு நிறைய வேணும்னா இல்லை ஒரு கால் தோணா தண்ணியை மட்டும் ஊற்றி கொஞ்சமாக சக்கரை போட்டு நம்ம மாற்றி பசங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் இந்த வெயிலுக்கு வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் பண்ணால் அப்புறம் பாருங்கள் இந்த ஜூஸரில் இருந்து இந்த இதில் இருந்து எக்ஸ்ட்ரா அந்த இதெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா இதெல்லாம் பாருங்கள் வெளியில் இப்படியே நம்ம எடுத்துடலாம் இதை எடுத்து அப்படியே க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் ஸ்டீம் ஃபுல்லாக போயிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் சூப்பரான பிரியாணி நல்லா அருமையாக ரெடி ஆகிருக்கு பாருங்கள் அப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு வெஜிடபிள் பிரியாணியும் செஞ்சுட்டோம் அதுக்கு ரைத்தா செஞ்சுருக்கோம் அப்புறம் சில்லி வந்து நம்ம செஞ்சுருக்கோம் பேபிகார்னில் ஒரு சில்லி பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் ஒரு ஆரஞ்சு ஜூஸ் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இருக்க வெயிலுக்கு ஒரு ஆரஞ்சு ஜூஸ் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஜூஸ் ஒன்று செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது வந்து ஒரு மத்தியானத்துக்கு நம்ம லஞ்சுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுனாலும் பரவாயில்லைங்க இல்லைன்னா நம்ம வீட்டில் நம்ம வீட்டில் இருக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ் பண்ணி சாப்பிடும் போது ரொம்ப ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்கும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் வெஜிடபிள் பிரியாணியை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஈரோடா மாச்சி சமையல்